La cigüeña que tenemos aquí Tenemos a Pumba El número 46 Uy, uh, ya mero se llega al número 50 Vamos a ver este Icónico personaje a detalle Quédate a ver este video El buen Pumba se nos unió a la colección No puedo creer que lo haya podido conseguir Y fue muy curioso porque cuando fui me dijeron Tenemos a tal, 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 tal Y yo, ah, son repetidos Y luego, ah, pero también tenemos a Pumba Es bien curioso porque ya van varias veces que me pasa de que Tenemos tal, tal, tal Y de que digo, ah, ok, ya me voy, gracias Y luego me dicen, ah, déjame revisar el almacén Y mocos, salen con estas joyitas tenemos a Pumba del Rey León Qué cool que me haya podido salir este icónico personaje de la cigüeña Como no, la neta tengo un montón de ganas de abrirlo Y yo creo que si logramos conseguir el dúo Es más, pégale su buen like a este video para tratar de conseguir el dúo de Pumba, Timón y Pumba Los dos acá, se imaginan que si sí los podemos conseguir Yo creo que este dúo va a ser muy cotizado Si es que en algún futuro Te topas con esta promoción Voy a proceder a abrir este Pumba A ver cómo es Todo regordete, qué cool está, a ver Que, oh, este animal es como Tipo jabalí, ¿no? Disculpen, la verdad no, no estoy muy seguro Qué animal es este, <risa> raza, qué animal es este Pero si sí, no, me pareciera como si fuera un tipo De jabalí, este Pumba lo vamos a sacar y ya desde lejos estoy, viene, estoy viendo que está lleno de detalles. Lo, estos como cuernitos que tiene aquí. Miren nada más esta pieza a detalle. Realmente se lucieron con este pumba que se mira tan cool. Aquí tenemos su melena, su buena cabellera. Estos como... ¿qué? ¿Cómo se les nombra estas cosas? No son cuernos, no son... ¿Cómo? ¿Qué, qué? Ah, se me fue el nombre. Estas cosas que tienen inclusive las... La, bueno, no, de hecho no Ni idea de cómo se llaman estas Coméntame tú en la parte de acá abajo Cómo se llaman este tipo de... Ah, se me, se me está yendo el nombre Como si fuera como de rinoceronte Pero no, otra cosa Inclusive como el tigre de dientes de sable Pero al contrario de que esté hacia abajo Están hacia arriba También aquí está el dientito Solo que esto salió un poquito ladeado Salió un poquito a la izquierda Aquí también está la lengua Aquí por abajo Oh, está interesante Aquí es donde se sujeta la, la, la pieza Y algo muy Resaltante es de que esta es un fondo Este es un fondo nuevo Y que nunca antes había visto Es de color verde así que ahorita lo vamos a estar viendo A detalle también por el otro lado Aquí están todos los tornillos pero Lo vamos a tratar de poner de que los tornillos Volteen a la pared de la base Hace algún movimiento no Esto como que parecía que querían que hiciera Algún movimiento pero no simplemente dice Queda la mandíbula ahí toda trabada La cola a ver Uy como que la cola también se quería mover pero no, simplemente ahí le dejaron nos, un poquito sobradito Y por la parte de acá abajo están todas las especificaciones del McDonald's Este Pumba está bien chilo, la neta Timón y Pumba, ojalá y logremos conseguir a Timón también A ver, vamos a sacar la base ¡Uh! ¿Qué se ve por aquí? ¡Ay! Se puede parar a la perfección Miren esta base de este mega arbolote se mira bien cool y nunca antes la había visto Esta es la primera vez que vemos una base así ¡Uh! ¿Saben a qué se me figura esto? Como si fuera tipo luciérnagas No sé por qué, como si fuera tipo luciérnagas Luego lo vamos bajando, se vuelve de día, se vuelve de madrugada Y ahí está, el resplandor Como diría Dragon Ball, ahí está el resplandor Ahí está de día, luego y la madrugada Ahí está de madrugada Y luego completamente de noche Oigan qué cool A ver, lo voy a tratar de... Hacer rápido la cinemática, pero como que batallo, eh Algunas cinemáticas son así Esta no, esta simplemente es de abajo hacia arriba A ver, ahí está Ahí está, ahí está, a ver, ahí está de día Como que dura bien poquito de día Ahí está de día, madrugada Eh, la madrugada, ah no, ahí está de día Y la noche, ahí empiezan a salir las estrellas Pero no logro, ah Airen, ahí está Día, madrugada, ahí está Y ahí vienen las estrellitas es hipnotizante ver esto lo logramos Sinceramente está bien cool Cómo se van formando este tipo de estrellas fugaces O quién sabe si sean luciérnagas Vamos a intentarlo poner en la base Y miren en Chile esta base de color verde Como que se, se huele la naturaleza en, este, en esta base de color verde Voy a tener que poner esta pieza aquí Oh qué cool está no manches Qué bonito contraste hacen entre este color café Y el color verde hace un hermoso contraste Este... 
este Pumba que se nos unió a la colección El buen número 46 No puedo creerlo A ver, lo, no puedo creer que hayamos conseguido esta figura tan icónica de Disney Voy a apretar todo esto por un ladito Y miren, esta es la otra base que te puede salir Te puede salir una de color amarillo o en su defecto La de este video que nos salió de color verde y que es un mega arbolote O también te puede salir Mocos Una de color bronce que sinceramente si esta figura hubiera sido de color bronce, o sea la base No, no me hubiera gustado tanto eh, porque no hubiera, no hubiera resaltado en ningún aspecto ¡Ay! Otra cosa que se me estaba pasando ¿Cómo va a ser este, esta figura por la parte de atrás? Y... Uh, dice Animal Kingdom ¡Qué interesante! Aquí tenemos un árbol Esta base de plano nunca la había visto Ahí está la colita de Pumba sobresaliendo Esta base nunca antes la había visto de la cigüeña Está bien chile esta figura A ver, lo voy a poner por aquí y, Ah, sí, y me hacía falta otra base Que es esta base de color azul Hasta ahorita son estas las bases que tenemos Y yo creía que simplemente eran todas Una de color bronce, otra de color amarillo Otra de color azul Pero no se dejen engañar Porque hay veces que son del mismo color las bases Pero cambia el holograma del fondo y cuando yo creía que ya eran todas las bases Pácatela, se nos unió una base de color verdecita Oigan qué chila Y luego, número 46 Creo que hasta ahorita, de toda la colección Esta figura de Pumba Es la figura más top que tenemos ¿A qué me refiero con top? Es la figura más altita que tenemos Porque sí, me parece que Una de las más altas A ver, Arturito, ¿qué era? ¿40 y qué? ¿Era 40? No, ah, no manches, era 5 <risa> Ah, yo creo que era una alta, pero no, también era una bajita, una 5 Pero igual creo que la más altita, como 40, 40 lo mucho creo Nunca me había salido una tan, tan grande de una denominación muy alta Está muy chilo por donde la quieras ver Y algo curioso es de que esta figura está tan grande realmente Que sobresale de su propia base Miren aquí cómo están las pezuñas que están sobresaliendo Esta sobresale más que esta pero de plano la cola sí sobresale y se encaja bastante bien No como el genio, no me equivoco que se caiga cada ratito y, y miren, aquí tenemos otra figura de el genio de Aladín Aquí también la tenemos Miren qué, qué contraste no se nota, o sea Rey León, Aladín, Toy Story, Coco, o sea que Soul, Star Wars, o sea qué pedo, qué está pasando aquí Cuando Disney se apoderó de todas las franquicias que conocemos Hay un montón de figuras y estas no, no más son todas Puedes visitar mi canal para ver cada figura a detalle Y sinceramente yo creo que esta fácilmente sí se, colo sí se coloca en el top 10 de las figuras que me han salido hasta ahorita del McDonald's Pero ya les digo yo que sería épico que me lograra salir Pumba para tener lo, la parejita A Timón y a Pumba Y yo creo que si la tenemos sería súper cotizada Así como si tenemos la parejita De Mickey Mouse, ¿dónde tengo? Aquí está, ah, de milagro está Mickey Mouse parado Mickey Mouse, eh, Mini Y el perrito Pluto, yo creo que también Ah, no se miraba el perrito Yo, yo creo que también si tenemos esa parejita Sería súper épico, pero que chilo Que se nos haya unido a Pumba En este video, así que ya sabes si te encantó este video viendo esta icónica figura, personaje del Rey León que es Pumba, suscríbete a la parte de abajo que este en verdad me ayuda muchísimo a seguir trayendo más videos como este. Sin más que decir, yo me despido gente, los veo en un próximo video. Adiós.